রাজুবাদী রাজীব স্যার যিনি চমৎকার ভাবে আজকে করলেন এবং পরবর্তীতে আজকে যিনি আজকে যিনি দিবেন আমাদের মজিদুর রহমান ভুইয়া স্যার ভালো মনের একজন মানুষ আজকে থাইল্যান্ড করেছে আমার পক্ষ থেকে আজকে টোটাল পার্টিসিপেন্টের পক্ষ থেকে স্যারকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সেই সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পারো বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষের স্বপ্নের ফেরি হলো আমাদের কোম্পানি কান্ট্রি লঞ্চার আমাদের সম্মানিত মেন্টর উনি জয়েন করার পরে কাজটা ওনার কি থাকে কাজটা কিভাবে উনি শুরু করবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে প্রাথমিক যে কিছু ধারণা এটা করা হয়েছে আপনি অবশ্যই অধিকতর মনোযোগ দিয়ে আজকে প্রোগ্রামটা নিবেন অধিকতর মনোযোগ দিয়ে তাহলে আপনার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আজকে এখান থেকে আপনি ভালো কিছু নিয়ে যেতে পারবেন কোম্পানির সূচনা লগ্ন থেকে ডে ওয়ান থেকে আলহামদুলিল্লাহ কাজ করে যাচ্ছি এবং আমি নিয়োগ করেছি আমি যতদিন বেঁচে আছি ম্যাগনাসে বাংলাদেশ লিমিটেড কাজ করবো এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা কথা দিয়ে ট্রেনিংটা শুরু করতে চাই আপনি এই পৃথিবীতে তাই পাবেন যেটা পাওয়ার জন্য সর্বস্বিফাইস আপনি করতে প্রস্তুত আছেন ঠিক সেই জিনিসটা আপনি পাবেন তো শিখতে হবে কিছু কলা কৌশল আমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে যার কারণে আমাদেরকে কি করতে হয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ট্রেনিং আমাদের নিতে হবে একটা গল্প পুরাতন গল্প আপনারা সবাই জানেন সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কারখানায় একজন কাঠুরিয়া ছিলেন তিনি কি করতেন তিনি বিশ বছর ধরে কাঠ চেরাই করতেন গাছ কেটে কেটে তাকে কাঠ চেরাই করতেন ওনার বেতন কিন্তু দশ হাজার টাকায় ছিল বেতন ওরা কখনো বাড়তে ছিল না বাট হঠাৎ করে একটা লোক বেতন ছ মাস আগে কাঠ কাটার কাজে নিয়োজিত হয়ে ছয় মাসে তার বেতনকে দ্বিগুণ করে নিয়েছে উনি বলেছিলেন যে আমি প্রতি আধা ঘন্টা কাজ করার পরে দশ মিনিট পনেরো মিনিট আমি আমার কুড়ালটাকে শান দিয়ে নি দ্যাট মিন কি করি ধার দিয়ে নি যার কারণে আমার কুড়াল সবসময় সমান ভাবে কাঠ চেরাই করতে পারে তখন পুরাতন লোকটা দেখলো যে হাই আল্লাহ আমি এই যে আমার যে কুড়াল দিয়ে কাঠ গুলো ফাটতেছি গাছটা ফাটতেছি বা কাঠ গুলো চেরাই করতেছি আমি কবে কোন কালে আমার কুড়ালটাকে ধার দিয়েছিলাম সেটা মনেই নেই দেখেন আমাদের বর্তমান সময় আমাদের শিক্ষাটা একেবারে নিম্ন পর্যায়ে চলে গিয়েছে আমরা ইদানিং বই পুস্তকের আমরা ধরি না বা আমরা পড়াশোনা করি না বাট জ্ঞানী মনীষীরা বলেন কেউ কেউ বলেন যে আপনার প্রতিদিন মিনিমাম দশ পেজ কেউ কেউ বলেন যে আপনাকে প্রতিদিন মিনিমাম পাঁচশো পেজ এটা আমি বিশ্বাস করি না প্রতিদিন পাঁচশো পেজ একটা লোকের পক্ষে পড়া কখনোই সম্ভব না মিনিমাম পাঁচ থেকে দশ পেজ আপনার প্রতিদিন পড়া উচিত মিনিমাম আধা ঘন্টা প্রতিদিন আপনার বই পুস্তক পড়া উচিত এটা না করে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেনকে আমরা পরিপূর্ণ করে ফেলতেছি 
इन्स्टाग्राम दिए यूट्यूब दिए टूटार दिए फेसबुक दिए जार फलश्रुति क्रिएटिविटी एकदम जिरो पार्सेंट एकदम जीवन एक अंश ना प्रतियत ट्रेनिंग करें प्रतिदिन न्यूनतम किस बी पुस्तक अपना पढ़ते थकें देखें मैक एडेम ट्रेनिंग जीवन की करते जीवन टेबेन कर दीते ट्रेनिंग ट्रेनिंग सब श्रेणी लोक करते भाग्य के परिवर्तन करते मैक एडेम एक दर जी बेरोबे ढुकबे एक साधारण मानुष आलहमदुल्ला निश्चित करते जरा मैक एडेम संगे थकबे जरा मैगनेसार संगे थकबे उन्न आफ्टर थ्री इयार्स तरा प्रत्येके एक एक असाधारण व्यक्ति एखान बेर अर्थात एखे एक व्यक्ति ढुकबे गेस्ट हिसेबे बाट से व्यक्ति तीन थे पांच बस स्टे कर सफलता पथे जाफलतार पथ सफलतार पथे निरंतर छूटे चलते मन तीव्र वासना साधना शुरू कर सकाले जाके सामने पाँच परामर्श देवें देखें प्रत्येक लोक अपना व्यर्थ हार खूब चमत्कार एक एक उपकरण अपना दिए दिए आज सफल होते चान सब समय हताशाय भोगे दुख दुख भाव थे देखेंगे दुख कहनी सुनिए दिए संसार चलाएंतिष्ठित इनकाम तरफ बंद हो जाए उदाहरण प्रत्येक सारा बांगलेश माल्टीपार्पास कम्पानी सूदे प्रतिष्ठान डायरेक्ट तुदे टाक लगे सम्पूर्ण भाव आत्मनिर्भरशील ना हो जाए तबसा क्षतिग्रस्त हो जाए परवर्ती फेयर एंड डाउन पंडित्य कर नष्ट कर दीची चैलेंज करते प्रत्येकेंगे ढुकबो 
তার আগে কিছু বিষয়টা যার মানে আমি এটাই বুঝাতে আমার ট্রেনিং এর প্রত্যেকটা জায়গায় আমি যে জিনিসটা করি সেটাতে আপনার মাইন্ডসেটটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি অর্থাৎ ম্যাগনে আমি সবসময় একটা কথা বলে থাকি বিষয়টা অনেকে খুব খুব মানে সুপার পজিটিভলি নেয় আবার কেউ কেউ এটাকে একটু অন্যভাবে নেয় সেটা হচ্ছে যে মাইন্ডসেট যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই ম্যাগনেসে সফল হবেন আপনি এখানে ক্রাউন ডায়মন্ড হবেন কোনো সন্দেহ নেই সন্দেহ হচ্ছে যে আপনি আট বছর দশ বছর সঙ্গে টিকে থাকতে পারবেন কিনা তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা ট্রেনিং এ কাজ শেখানোর পাশাপাশি আমি আপনার মনোবলটা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করি রিয়েল পঞ্চায়েত এটা কোনো ভুয়া কোনো মোটিভেশনের মাধ্যমে না আমার আমার অনেকে মোটিভেশন বলতে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে বাট আমি মোটিভেশন বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সত্য কথা বলে আপনার ভিতরে সত্তাকে জাগ্রত করার নাম হচ্ছে মোটিভেশন তো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে একটা সঠিক পথে আপনাকে ম্যাগনেসাটা শুরু করতে হবে গিভ ইউর সার টাইম টু গ্রো এবং আপনাকে টাইম দিতে হবে দেখেন লার্ন ফ্রম দা মিস্টেক আপনার পিছনের যে অতীত অতীত যেটা হয়েছে সেখান থেকে আপনাকে শিখতে হবে আমি সবসময় বলে থাকি ফরগেট ইউর পেনফুল পাস আপনি আপনার বেদনাদের অতীত গুলোকে ভুলে যান কিন্তু তার সাথে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে অতীতকে আপনি ভুলে যান কিন্তু অতীত থেকে আপনি যে শিক্ষাটা পেয়েছেন শিক্ষাটা আপনি কখনো ভুলবেন না এই যে শিক্ষাটা আপনি নিলেন এখান থেকে মেক প্ল্যান্স ফর ফিউচার এই এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনি একটা প্ল্যান মেক করবেন আপনার ভবিষ্যতের জন্য এবং সর্বসাকুল্য লিভ ইন দা প্রেজেন্ট আপনি বর্তমান সময়ে বাঁচবেন বর্তমান সময়ে না বাঁচলে আপনি কখনোই বেটার কিছু করতে পারেন ডিয়ার অনলি ইউ আর দা পার্ট অফ গ্লোবাল ব্যাংকস দা ফ্যামিলি আপনাকে সব সময় কি করতে হবে জানেন আপনাকে সব শিক্ষার উপর থাকতে হবে ছোট্ট একটা বিষয় মনে পড়ে গেল আমি আপনাদেরকে বলি সেটা কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটা একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোনো একজন বক্তা উনি বলতেছিল যে কোটিপতি হতে চাও লেখাপড়া ছেড়ে দাও আমি আপনাদের কাছে বিনীত রিকোয়েস্ট করব এই ধরনের লোকের ট্রেনিং নিজে করবেন না বা এদের যেসব সাইট যদি আপনার কোনো পেজে লাইক দেওয়া থাকে এগুলোকে ডাইরেক্ট ব্লক করে দিবেন অর্থাৎ এরা হচ্ছে এই দেশে এই দেশকে একদম ধ্বংস করে দেওয়ার মূল কারিগর হচ্ছে এরা কখনোই আপনার সন্তান যেন এই ভিডিওটা না দেখ সে নষ্ট হয়ে যাবে যেখানে বারবার করে বলা হচ্ছে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড একটা জাতিকে আপনি যত বেশি শিক্ষিত করতে পারবেন একটা জাতি তত বেশি উন্নত হবে সেখানে এনি বল ইনি কি বলতেছেন যদি কোটিপতি হতে চাও তাহলে লেখাপড়া ছেড়ে দাও না না এটা একদম ভ্রান্ত দাও কখনোই নিবেন না আপনি শিক্ষিত হবেন সেই সাথে আপনি কোটিপতি হবেন সো এই কথাটা আমার সে ট্রেনিং এর বাহিরে আমি বললাম তো এই ধরনের ফালতু ধরনের এই কারণে আমি অনেক সময় বলে থাকি যে আপনার অনলাইন থেকে আপনার ট্রেনিং নেন ভালো কথা কিন্তু অনলাইনে সমস্ত ট্রেনিং কিন্তু আপনাদের ভালো দিকে দিবে না ভালো দিকে আপনার দিবে না কিছু কিছু ট্রেনিং কিন্তু আপনার জীবন ধ্বংসের আপনার বিজনেস ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যার কারণে আপনার আপনাদের কোম্পানির নির্দিষ্ট ট্রেনার ছাড়া যেন আপনার অনেক ট্রেনিং করবেন ইয়ে ভালো ভালো পরীক্ষিত ট্রেনার অনেক ট্রেনার অনলাইনে পাওয়া যায় সেখান থেকে করবেন কিন্তু হঠাৎ করে ভুই পড় কোনো ট্রেনারের ট্রেনিং এ আপনারা যাবেন না তো দেখেন যে ম্যাগনের সাথে টিকতে গেলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে লার্ন করতে হবে আপনাকে প্রচুর শিখতে হবে কেন আপনাকে শিখতে হবে আমি তো প্রোডাক্ট মার্কেটিং করবো আপনি কেন শিখবেন ইয়েস আপনি এ কারণে শিখবেন ইউ আর দা পার্ট অফ গ্লোবাল ম্যাগনেস ফ্যামিলি আপনি ম্যাগনেস পরিবারে একজন সদস্য যারা গ্লোবালি বিজনেস করে তো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনার কাছে তিন টাকা দুই নাম্বার কাজ থেকে তিন নাম্বার কাজটা হচ্ছে রিলার্ন আপনাকে আবারও শিখতে হবে কারণ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিকার কোনো শেষ নেই আপনার তৃতীয় কাজ সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস লার্নিং আপনাকে প্রতিনিয়ত শিখে যেতে হবে আপনার ব্রেন কে আপনাকে ধার দিতে হবে আপনার ব্রেন যদি আপনি ধার দেন তাহলে এটা তাহলে কেউ আটকাতে পারবে না আর আপনার ব্রেন যদি আপনি উন্নত করার চেষ্টা না করেন তাহলে কেউ এটাকে উন্নত করে দিতে পারবে না ডিয়ার অডিয়েন্স লার্নিং আন্ডার কনস্ট্রাকশন শিক্ষা সবসময় নির্মাণাধীন এটা আপনি বলতে পারবেন না যে আমি একদিনে সব শিখে দেবো দেখেন কোন একটা ব্যক্তি যখন এক থেকে দুইটা ট্রেনিং করে তখন সে বলে ম্যাগনেসা কি ওটা আমি বুঝে ফেলছি আমি সব জানি আমি ম্যাগনেসা সব বুঝি বাট কোন একটা ব্যক্তি যখন তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা ট্রেনিং করা হয়ে যায় তখন সে বলে যে আমি আর একটা ট্রেনিং মিস করব না কেন মিস করব না কারণ শিক্ষার কোনো শেষ নেই আমি পঞ্চাশটা ট্রেনিং পর বুঝতে পেরেছি যে আসলে আমি কিছুই শিখতে পারিনি সো অলওয়েজ এসতে হাঙ্গি ফর নলেজ সবসময় আপনাকে ক্ষুধার্থ থাকতে হবে জ্ঞানের জন্য আপনাকে ক্ষুধার্থ তৃষ্ণার্থ থাকতে হবে জ্ঞানের জন্য ইফ ইউ ইম্প্রুভ ইউর সেলফ ডেইলি ওয়ান পার্সেন্ট আফটার থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ইউ উইল ইম্প্রুভ থ্রি সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট তো আপনি যদি প্রতিদিন নিজেকে ওয়ান পার্সেন্ট ইম্প্রুভ করতে পারেন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পরে আপনি নিজেকে তিনশো পঁয
আমার দীর্ঘদিন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং লাইফে দেখে যে যারা ট্রেনিং এর বিরোধিতা করে কোন একটা সময় তারা হারিয়ে গিয়েছে কোন একটা সময় তারা নেগেটিভ হয়ে গিয়েছে কোন একটা সময় তারা কিছু পথচ্যুত হয়ে গিয়েছে তো আপনাকে ট্রেনিং এর ভিতরে থাকতে হবে কিন্তু অনেকে আছে শুধু লার্ন 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 না শুধু শেখে 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 এই শিখতে শিখতে কি করতে পারছে না কখনো এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছে না তো আমি এটাকে আপনাদেরকে একটু বলবো যে আপনারা এই পথে কখনো অগ্রসর হবেন না হট উই শুড ডু আমাদের অরিজিনালি কি করছে রিড এই রিডকে আপনি ট্রেনিং ধরেন যে ট্রেনিং এই ট্রেনিং থেকে কি লার্ন আপনি শেখেন লার্ন থেকে আপনি চলে যান অ্যাপ্লাই চলে যান चालना बेटार अवस्था चले ग ट्रेनिंग कर আপনি সর্বোচ্চ শিখবেন হচ্ছে টেন পার্সেন্ট থেকে পনেরো পার্সেন্ট এর উপরে আপনি এখান থেকে শিখতে পারবেন এটা যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালে আপনি যখন যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার অনেক নতুন কিছু জানতে পারি কারণ দেখেন ট্রেনিং এ কিন্তু সবকিছু শেখানো সম্ভব নয় আজকাল অধিকাংশ সময় মানুষ ট্রেইনারদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলছে কেন জানেন কারণ কারণ তারা ট্রেনিং করে তারা বাস্তবে কাজ করে না কারণ বাস্তব এক জিনিস ট্রেনিং কিন্তু ভিন্ন জিনিস আপনি যখন বাস্তবে যখন যাবেন আমি আপনি এখন আসেন কোথায় আপনি এখন আছেন রামপুরা টিভি সেন্টার উপর দিয়ে ইসলাম টাওয়ারের লিফ্টের পাস অর্থাৎ আপনি এখন এই মুহূর্তে আসেন আমাদের ম্যাক একাডেমিতে আমি ট্রেনার বলে দিলাম যে আপনি নিচে নামেন বাম দিকে বাম দিক দিয়ে রাস্তা যাচ্ছে এই গাড়িতে উঠলে আপনি সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবেন আপনি দেখতে দেখতে চলে যাবেন বাট আপনি গাড়িতে ওঠার পরে দেখলেন যে বিভিন্ন জায়গায় যানজট বিভিন্ন ঝামেলা এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আপনি যখন প্র্যাকটিক প্র্যাকটিক্যাল যখন আপনি নামেন আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন সেখান থেকে আপনি শিখবেন হচ্ছে মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্ট আপনি শিখবেন আচ্ছা এখান থেকে আপনি যখন প্র্যাকটিসে যখন আপনি নামলেন আপনি বারবার মিস্টে করতে 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 কোন একটা সময় গিয়ে দেখা যাবে আপনি নাইনটি পার্সেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি শিখে গিয়েছেন তো আমি আপনাকে বলবো যে আপনি যতই মিস্টেক করেন না কেন আপনাকে অবশ্যই কাজের উপর থাকবে নো ম্যাটার হাউ মেনি মিস্টেক ইউ মেক অর হাউ স্লো শো ইউ প্রোগ্রেস चेस्टा कर मैगनेसा शुरू करब की करब ना যারা আপনাকে বলেছিল যে তুমি কাজটা শুরু করো তুমি যদি কাজটা শুরু করো তুমি যদি ভালো কিছু করো তোমার দেখা দেখি তাহলে আমরা কি করব আমরাও কাজটা শুরু করব আপনি কি হয়ে গিয়েছেন আপনি স্যার হয়েছেন সে তখনও দেখেছে আপনি ব্রোঞ্জ হয়েছেন সে তখনও দেখেছে আপনি পার্ড হয়েছেন তখনও দেখেছে সিলভার হয়েছেন তখনও দেখেছে আপনি গোল্ড হয়েছেন এখন সে দেখতেছে সে আসলে দেখতেই থাকবে আপনি করে একদিন ডায়মন্ড হয়ে যাবেন বিকজ সাকসেস লাইফ ইজ ওয়ান্স অ্যাবিলিটি টু লার্ন ফ্রম মিস্টেক আপনার সফলতা লুকিয়ে আছে কোথায় সফলতা লুকিয়ে আছে ওই জায়গাটা যে আপনি আপনার মিস্টেক থেকে কতটুকু শিক্ষা নিতে পারতেছেন ডিয়ারিয়েন্স নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে গেলে ম্যাগনেসা করতে গেলে যেটা বলতে সেটা হচ্ছে ফেয়ারটাকে আপনাকে দূরীভূত করতে হবে আমি পারবো আমাকে দিয়ে হবে এটা হচ্ছে আপনার চ্যালেঞ্জ তোরা যে যা বলিস ভাই আমার ম্যাগনেসাতে ক্রাউন ডায়মন্ড হওয়া চাই নাই আমি যে ভয় এই ভয়টার জন্য আপনাকে তা থেকে ভয় আসলে কি হয় জানেন আপনাকে আমাকে আড়ষ্ট করে রাখে কিসের মতো যেমন একটা কাগজকে যদি আপনি মুচড়িয়ে দলা করে রাখেন এটার মতো বাট আপনি যদি মন থেকে আপনার ভয়কে দূরীভূত করতে পারেন স্প্রেড বাই কারেজ আপনি যদি এই সাহস জিনিস দিয়ে এটাকে আপনি প্রসারিত করতে পারেন তাহলে কি হবে আপনি কোনো একদিন অনেক সুন্দর উড়ে যেতে পারবেন ডিয়ারিয়েন্স ম্যাগনেসা করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ভিতর থেকে অবশ্যই ভয় ডাউট সন্দেহ জিনিসটা আপনাকে দূর করে ফেলতে হবে বিকজ আমি সবসময় বলে থাকি আপনার মনের ভিতর যদি থাকে ডাউট আপনি এমনিতেই হয়ে যাবে নাও এই ডাউটটা হচ্ছে আপনার তীরের মতো যেটা আপনার আপনার একদম হার্টের ভিতরে বিধে থাকে যে আপনার কাজ করতে দেয় দেয় না 
আপনাকে কখনো সামনের দিকে এগোতে দেয় না সব সময় আপনার মনের ভিতর সন্দেহ এই ডাউটটা যদি আপনাকে দূরীভূত করতে হয় তাহলে আপনার ভিতরে অবশ্যই কি করতে বিলিপ কি স্থাপন করতে দেখেন বিলিপ যদি স্থাপন হয়ে যায় ডাউট নিচে চলে আসবে এবং বিলিপটা কিন্তু উপরে চলে যাবে এই বিলিপ করবো আমরা কিসের উপরে নাম্বার ওয়ান বিলিপ করবো হচ্ছে কোম্পানির উপরে কোম্পানির উপরে আমরা বিলিপ করবো কিভাবে কোম্পানির উপরে বিলিপ করতে গেলে কোম্পানি সম্পর্কে আপনাকে স্টাডি করতে হবে ডিয়ার অডিয়েন্স আপনারা জানেন আমাদের ম্যাগনেসা কোম্পানির জন্ম দুই হাজার চোদ্দ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি ইন্ডিয়া চেন্নাইতে विश्वास करते মার্কেটিং প্ল্যান দেখতে হবে যারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্পর্কে যারা ভালো বোঝে তাদের সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আপনাকে মিশতে হবে বিভিন্ন ধরনের বই পুস্তক পড়তে হবে এই এর জন্য আপনি ইউটিউব গুগলের আপনি কি করতে পারেন আপনি সহযোগিতা নিতে পারেন ওয়ান প্ল্যান প্ল্যানের উপরে বিলিভ রাখতে হবে প্ল্যানের উপরে বিলিভ রাখতে গেলে আপনি দেখেন আমাদের কোম্পানি এমন একটা কোম্পানি ওয়ান বাই ওয়ান বাইনারি যেখানে আপনার টিম এতে এক পয়েন্ট টিম বিতে এক পয়েন্ট रमजान मास इनशाला আমরা সবাই রোজা রেখেছি আমরা আগামী দিন আবারও রোজা রাখবো আমরা তারাই পড়েছি যার কারণে আমরা ট্রেনিংটা মনোযোগ দিয়ে আমরা অল্প সময়ের ভিতরে ট্রেনিংটা শেষ করার কারণে আপনারা অতি মানে খুবই মনোযোগ দিয়ে এখানে আজকের ট্রেনিংটা উপভোগ করবেন এবং সর্বোপরি ওয়ান ইউর সেলফ আপনার উপরে আপনাকে আপনার উপর আপনার বিশ্বাস থাকতে হবে যে আমিও পারবো আপনি যদি মনে করেন যে আপনি পারবেন সারা পৃথিবীর মানুষ আপনার সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালে আপনাকে আটকাতে পারবে না বাট আপনি যদি মনে করেন যে আপনি পারবেন না তাহলে পৃথিবীর কেউ আপনাকে দিয়ে পারবেন সুতরাং আপনাকে চিন্তা করতে হবে আমি পারবো আপনি যখন বলবেন যে আমি পারবো তখন দেখবেন যে আপনার লক্ষ্য ভেদ হয়ে গিয়েছে আপনি কিন্তু ডাউটের চিজ দেখবেন একদম ডিরেক্ট গিয়ে একদম আপনার গোলকে বৃদ্ধ করেছে এবং আপনার ভিতর থেকে হতাশা নামক ব্যক্তিটা উদাহ হয়ে গিয়েছে আপনাদের প্রাণ চঞ্চল্য ফিরে এসেছে ডিয়ার অডিয়েন্স আপনি আজকে ম্যাগনেসা কাজ করে কালকে অনেক বড় কিছু পাবেন না তার জন্য আপনাকে কনসিস্টেন্ট হতে হবে মনে রাখবেন যে এভরি গ্রেট থিং যে কোনো ক্ষুদ্র জিনিস যে কোনো জিনিস কিন্তু যে কোনো বৃহৎ জিনিস বড় জিনিস ক্ষুদ্র আকারে শুরু হয় আজকে আপনি ম্যাগনেসা কাজ শুরু করেছেন আজকে কিন্তু আপনি একটা টিম পাবেন না আপনি একদিন দুই একজন দুইজন তিনজন চারজন পাঁচজন দশজন করে ইনভাইট করতে 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 কোন একটা সময় গিয়ে আপনি দেখবেন যে আপনার অনেক বড় একটা টিম হয়ে গিয়েছে ডিয়ার অডিয়েন্স আজকে যে নাসিরুদ্দিন চৌধুরী তার বাংলাদেশি মারাল এক্সিকিউটিভ কামিং ডায়মন্ড উনি আজকে ওনার ওনার টিমে প্রায় তিন লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটার কাজ করতেছে উনিও এই ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেড কোন এক সময় সিম্পল একজন ডিস্ট্রিবিউটর জয়েন করেছিলেন ওনার সাথে একজন লোক ছিল না উনি নিজে ডিসিশন নিয়েছিল উনি কাছের কিছু লোককে ইনভাইট করেছিল সেখান থেকে একজন দুইজন তিনজন করতে করতে এখন ওনার টিমে ডিস্ট্রিবিউটর তিন লক্ষ প্লাস আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে পারি আপনার যদি ধর্মী সহকারে এই ম্যাগনেসাতে টিকে থাকতে পারেন ইনশাল্লাহ তাহলে কোন একদিন এমন হবে যে আপনাদের টিমটা অনেক বড় হবে সো গিভ ইউর সিল টাইম টু গ্রো আপনার আপনার আপনাকে সময় দিন তাহলে দেখবেন যে কোনো একটা সময় আপনার টিমটাও অনেক বড় হয়ে গেছে ডিয়ারিয়াস এই বড় হওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটা গোল সেট করতে হবে এবং এই এই গোলটাকে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে স্মল আকারে ছোট ছোট আকারে ভাগ করে নেবেন অর্থাৎ আপনি কখনোই একবারে ইন্টারমিডিয়েট পাস করতে পারবেন না এমবিবিএস ডাক্তার হতে পারবেন না বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন না আপনার ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর করে আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আপনি মনে রাখবেন সফলতার পথে কিন্তু কোনো লিফট নেই প্রত্যেকটা সিঁড়িতে আপনার পদচিহ্ন অঙ্কন করেই কিন্তু আপনাকে সফলতা আসতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে সামনের দিকে এগোতে হবে যেমন দেখেন একটা একটা বিল্ডিং কিন্তু একবারে হয় না একটার পর একটা ইট গাছুন দিয়ে পিক বাই ব্রিক এটা দিয়ে কিন্তু বিল্ডিং গঠিত হয় একটা কথায় বলা হয় যে রোম ওয়াজ নট বিল্ডিং এর রোম নগরী একদিনে তৈরি হয় না তদ্রূপ ভাবে মেনি ড্রপস মেক্স এ শাওয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহ বালুকার কানা বিন্দু বিন্দু জল 
গড়ে তুলে মহাদেব সাগর অবতল ডিয়ার অডিয়েন্স আমি আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে আপনার স্বপ্নটা অনেক বড় স্বপ্ন দেখতে হবে কারণ আপনার জীবন কত বড় আপনার স্বপ্ন যত বড় আপনার জীবন ঠিক তত বড় আপনি ঠিক তাই হবেন যা আপনি হতে চান এই যে আপনি অনেক বড় একটা স্বপ্ন দেখতেছেন আপনি যদি মনে করেন যে আমি একবারে ক্রাউন ডায়মন্ড হব কখনোই কিন্তু এটা সম্ভব না তো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই স্বপ্নগুলোকে ছোট ছোট আকারে ভাগ করে আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আপনি আপনার কিছু কিছু বদ অভ্যাস আপনাকে পরিবর্তন করে কিছু ভালো অভ্যাস রেগুলারলি কাজ করার একটা টেন্ডেন্সি আপনার ভিতরে আনলে দেখবেন যে কোনো একটা সময় অবশ্যই আপনি অনেক বড় একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন ডিয়ার অডিয়েন্স সেটা স্মার্ট গোল আপনাকে স্মার্ট গোল আপনাকে তৈরি করতে হবে ধীরে ধীরে যাতে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন তো এক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা গোল দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথম দিন থেকে বারো সপ্তাহের ভিতরে আপনি স্টার হবেন একটা গোল আপনি নির্ধারণ করেন তেরো সপ্তাহের ভিতরে চব্বিশ সপ্তাহের ভিতরে আপনি ব্রোঞ্জ হয়ে যাবেন পঁচিশ থেকে ছত্রিশ সপ্তাহ আপনি পার্ল সাঁত্রিশ সপ্তাহ থেকে বাহান্ন সপ্তাহ এক বছরের ভিতরে আপনি সিলভার হবেন আপনি গোল্ড নির্ধারণ করবেন আঠারো মাসের ভিতরে আপনি হবেন গোল্ড চব্বিশ মাসের ভিতরে রুবি তিরিশ মাসের ভিতরে ইমারেল ছত্রিশ মাসের ভিতরে আপনি ডায়মন্ড হবেন একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দল বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা কি করে শিরোপা জিততেছে বাট আজ থেকে পাঁচটা বছর আগের কথা চিন্তা করেন তখন সাংবাদিকরা যখন আমাদের যখন দলের অধিনায়ককে প্রশ্ন করা হতো যে আপনার যে বিদেশের মাটিতে যাচ্ছেন আপনাদের উদ্দেশ্য কি তারা একটা কথা বলতো আমরা একটা সম্মানজনক পরাজয় নিয়ে ফিরে আসবো ওরা তাদের একটা মাইন্ডসেট ছিল যে আমরা জিততে পারবো না তো মাইন্ডসেটটা কিন্তু বড় হওয়া দরকার ডিয়ার ফোকাস ইউর মাইন্ড ওয়ান ওয়ানলি ম্যাগনেস আপনাকে ম্যাগনেসায় কাজ করার আগে যেটা করবে এই কাজগুলো কিন্তু আজকে যে কথাগুলো হচ্ছে এটাতে কাজ শুরু করার আগের যে কাজটা অর্থাৎ যে কাজটা সবচেয়ে বেশি জরুরি আপনার ফোকাসটা ফোকাসটা কি থাকতে হবে শুধুমাত্র ম্যাগনেসার দিকে থাকতে হবে কেন কারণটা দেখেন একজন ব্যক্তি উনি দৌড়া চুনা সামনে দুইটা খরগোশ এখন উনি যদি মনে করে যে আমি দুইটা খরগোশ ধরবো উনি কিন্তু কোনোদিন একটা খরগোশ ধরতে পারবেন আগে ওনার মাইন্ড সেট করতে হবে কোন খরগোশটা ধরবো তো আপনি যদি জীবনে বড় হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই যেটা করতে হবে আপনার ফোকাস থাকতে হবে শুধুমাত্র ম্যাগনেসার দিকে তোরা যে যা বলিস ভাই ম্যাগনেসাতে আমার ক্রাউন ডায়মন্ড হওয়া চাই চাই আমি আমি সেই দিনই আমি সেই দিনই শান্ত হবো যেদিন আমি ম্যাগনেসায় গ্রাউন্ড ডায়মন্ড শিপ অর্জন করে আমি সেলিব্রেশন নেব আমি আমার চমৎকার একটা লাইফের নিশ্চয়তা আমার একটা ব্রাইট ফিউচারের একটা নিশ্চয়তা আমি পাবো ইউ ক্যান এসিভ এনিথিং ইফ ইউ ফোকাস অন ওয়ান থিং আপনি যে কোনো কিছু অর্জন করতে পারেন যদি শুধুমাত্র আপনি আপনার ফোকাসটা একদিকে রাখেন যার কারণে আমি আপনাকে বলবো ডোন্ট বি বিজি কখনো বিজি হবেন না ম্যাগনেসা কাজ করতে গেলে আমি খুব বিজি আছি খুব ব্যস্ত আছি এইসব খাও ডায়লগ আজকে থেকে ভাই আপনি বাদ দিয়ে দেন এটা কিন্তু আপনার জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে আপনি কি নিয়ে বিজি আছেন সেটা আমি বলবো না আপনার এলাকার লোক জানে যে কোনো এক বড় নেতার চামচামি করতেছেন সকাল বেলা বের হতে সারা দিন তার সাথে ঘুরতেছেন আমি অমকের সাথে ছিলাম কেন আপনি অমকের সাথে থাকবেন কেন আপনি হবেন ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় কোনো ব্যক্তিত্ব বিজি আজকে থেকে বাদ দিয়ে দেন এই জন্য ফাও বিজি দেখাবেন না রতন টাটাকে যদি বলা হয় যে আপনার সঙ্গে বিজনেস ডিল করতে চাই তার এত কাজের ভিতর সে আপনাকে সময় দিবে সালমান এফ রহমান যদি বলা হয় যে আপনার সঙ্গে একটা বিজনেস ডিল করতে চাই এত ব্যস্ততার ভিতর যে সে আপনাকে সময় দিবে আপনি এমন কি ব্যস্ত মানুষ আপনি ঘন্টায় কত কোটি টাকা ইনকাম করেন যে আপনি ব্যস্ত দেখান আপনি সারাদিন তো এই সার্কেলের মতো ঘুরে আবার সন্ধ্যার ভিতরে সন্ধ্যার বেলা বাসায় এসে আপনি ঘুমিয়ে থাকেন বাসায় সব বাজার করতে পারেন না তো আমি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনি প্রোডাক্টিভ হয়ে যান আপনি ওই বিজি ব্যক্তি ঘুরতে চাই আপনিও ঘুরবেন আপনি এক কদম সামনে দিকে এগোবেন তো আপনি সামনে চলে গেলেন আপনি স্টার হলেন ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেড মার্কেটিং প্ল্যান এত চমৎকার মার্কেটিং প্ল্যান স্টার হওয়ার পরে কোনোদিন বলবে না যে আপনি ছয় মাসের দিন ব্রোঞ্জ হতে পারেন নাই আপনাকে আবার নতুন করে ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করতে হবে আপনি এক কদম এক এক পয়েন্টের ম্যাচিং করেছেন একুশ টাকা ইনকাম করেছেন আপনি সামনের দিকে অগ্রসর হলেন সো ডোন্ট বি বিজি বি প্রোডাক্টিভ নিজেকে নিজে বুঝান ভাই আপনি যদি আপনার জীবনকে নিজের হাতে ধ্বংস করে দেন সারা পৃথিবীর মানুষ কিন্তু আপনাকে ভালোর দিকে নিতে পারবে না আর আপনি ভালোর দিকে গেলে কেউ কিন্তু আপনাকে আটকাতে পারবে না তো অনেক হয়েছে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো আপনারা ম্যাগনেসা করেন মন দিয়ে করেন ম্যাগনেসা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ব্যক্তিকে পরিণত করেন এখন দেখেন কনসিস্টেন্ট বলতে মানুষ ভাবে যে আমি প্রতিদিন অনেক বড় বড় রেজাল্ট নিয়ে বাড়ি দেবো ন
उदाहरण दिए बुझा सामान्य जो बारुदे गई तीन टाइमेष चेस्टा सठीक पथे न शुरू कर सेवन कर पढ़ाशन करेंगे छोटा कारा खुजे अवश्य इनभैट करते 
গেস্ট লিস্ট করলেন অবশ্যই আপনাকে মিনিমাম পাঁচশো থেকে এক হাজার লোকের নামের একটা লিস্ট করতে হবে কারণ আপনার গেস্ট লিস্টটা যত বড় হবে আপনার বিজনেসটা তত বড় হবে এই যে আপনি গেস্ট লিস্ট করেন এখান থেকে মানসম্মত গেস্ট কারা আপনি একটু ক্যাটাগরি ভাগ করে ফেলেন নাম্বার ওয়ান যারা নিজ থেকে কাজ খুঁজছে যাদের কাজের খুব দরকার যারা বেকার থাকতে চায় না ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায় এদেরকে আপনি প্রথমে আপনি ফাইন্ড আউট করেন যে কোনো কাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি দেখেন ম্যাগনেসা বিজনেস এটা একটা দায়িত্বশীল লোকের একটা বিজনেস দেখেন আমি আজকে ট্রেনিং শুরু হওয়ার আগে থেকে কিন্তু আজকে আপনারা জানেন যে সাড়ে নয়টা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে নয়টা থেকে কিন্তু আমার বিভিন্ন লিডার আমাকে ফোন করতেছিল যে স্যার কেন লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে না দ্রুত লিঙ্ক দেন তো এই যে দায়িত্বশীল দেখে আমি আমি বললাম আমি একটু চুপ করেছি পরবর্তী ভয়েস পাঠিয়েছে যে তার টিমের অনেকেই তার কাছে লিঙ্ক আছে তার মানে সে তার টিমের প্রতি দায়িত্বশীল তো ম্যাগনেসা বিজনেস করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে আপনার টিমের দায়িত্ব নিতে হবে একটা ব্যক্তির প্রোডাক্টের দায়িত্ব নিতে হবে আপনার টিমের প্রত্যেকের আপনার ইনকাম ইনকাম ইনসিওর করার জন্য যে দায়িত্ব দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে আপনি এমন ব্যক্তিকে মানসম্মত গেজ ভাবতে পারেন যিনি সর্বক্ষেত্রে সৎ অর্থাৎ ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেড এটা কিন্তু লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার খেলা অর্থাৎ প্রতিদিন আমাদের হাতে আমাদের লিডাররা কি করে ক্যাশ টাকা বলেন বিকাশে বলেন নগদে বলেন আমাদের অ্যাকাউন্টে বলেন টাকা দিতে থাকে এই টাকাগুলো যদি আপনি যথাযথভাবে কোম্পানি এমসিবিতে জমা না করেন তাহলে কিন্তু আপনি বিজনেসে কখনো টিকতে পারবেন না তো গেস্ট লিস্ট করা আগে জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি অবশ্যই বুদ্ধিমান এবং বিনে লোকদেরকে আপনি সিলেক্ট করবেন বুদ্ধিমান লোক হতে হবে আপনি চালাক লোকদেরকে একটু অ্যাভয়েড করবেন যারা বুদ্ধিমান এদেরকে নিবেন এবং বিনয় লোককে কারণে নিবেন যে বিনয় লোক ছাড়া কখনো তার ব্যক্তি একটা ব্যক্তি কখনোই বেটার কোনো পজিশনে যেতে পারে না আমি বিভিন্ন সময় লাইফ ট্রেনিং একটা কথা বলে থাকি যে নরম জমিনে শস্য ফলে শক্ত জমিনে নয় তো বিনয় হতে হবে বিনয় ছাড়া কিন্তু আপনি কখনো নিজে বড় কিছু হতে পারবে তো আপনার যে গেস্ট হবে মানসম্মত গেস্টের তালিকা অবশ্যই বিনয় লোককে রাখতে হবে মোটামুটি শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত এবং ম্যাগনেসার বিজনেসে আপনি একেবারে অশিক্ষিত লোককে অবশ্যই আপনি কি করতে পারেন অবশ্যই আপনি এখানে আপনি রাখতে পারেন এই কারণে আপনি রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেড এরা কি করে না এরা কোনো ভুয়া মোটিভেশনের বিজনেস করে না এরা প্রোডাক্টের বিজনেস করে সুতরাং এখানে অশিক্ষিত লোক হলে আমাদের সঙ্গে বিজনেস করে বিজনেস বিজনেসে আমন্ত্রণের গুরুত্বটা কেন আমি ম্যাগনেসা করবো আমি আমি এত লোককে আমন্ত্রণ কেন করব আমি একা একা বিজনেস করব একা একা প্রোডাক্ট সেল করবো আমার এলাকার সব লোককে একা প্রোডাক্ট খাওয়াবো আমি একা বিশ পার্সেন্ট লাভ করব আমি একা ডায়মন্ড হবো আমি একা বিদেশ ভ্রমণ করবো এই টেন্ডেন্সি নিয়ে আর যাই কিছু হোক না কেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হয় না অ্যাটলিস্ট ম্যাগনেসা না ম্যাগনেসা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই আমন্ত্রণ করতে হবে কারণ ইনভাইট না করলে কিন্তু এখন জানতেও পারবে না যে আপনার নিকট এমন সুন্দর একটি সুযোগ রয়েছে ফলে আপনার বিজনেসটা অগ্রসর হবে না কারণ এই বিজনেসে আপনি একা কিছুই করতে পারবেন না অবশ্যই আপনার চমৎকার একটা টিম থাকতে হবে টিম বিল্ড আপ করার জন্য অবশ্যই আপনাকে ইনভাইট করতে হবে কিভাবে ইনভাইট করবেন ইনভাইট করার জন্য এক নাম্বার ওয়ান সঠিক জায়গা নির্বাচন করুন যে কোনো জায়গায় গিয়ে আপনি ইনভাইট করতে পারবেন না মাস বাজারে গিয়ে ইনভাইট করতে পারবেন না চায়ের দোকানে গিয়ে ইনভাইট করতে পারবেন না স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হচ্ছে এর ভিতরে যে আপনি ইনভাইট করতে পারবেন না ওকে এই ধরনের কিছু কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে চারিদিকে প্রচুর কোলাহল হচ্ছে ডিজে হচ্ছে আপনি ইনভাইট করুন ও ব্রাদার এটা কখনো করবেন না নাম্বার টু কোনো লোক দুশ্চিন্তা হতাশা যেন আপনার চেহারায় না থাকে কারণ মানুষ কিন্তু দুশ্চিন্তা করত লোককে কখনো বিশ্বাসী করে না মনে করে যেন কোন বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছে হাসি খুশি থাকুন প্রাণ চঞ্চল থাকুন গোমরা লোকের গোমরা মুখের লোককে কিন্তু কেউ পছন্দ করে না চাইনিজ একটা কথা বলে থাকে সেটা হচ্ছে যে যদি তুমি হাসতে না পারো তাহলে তুমি আজকে তোমার দোকানটাই খুলো না কেন আমি আজকে দোকানটাই খুলবো না কেন কারণ কাস্টমার এসে যখন আপনার কালো মুখ দেখবে একটা কাস্টমার দীর্ঘদিন আমার একটা পারমানেন্ট কাস্টমার আমার হাত ছাড়া যে পরম অর্জন করতে হবে হ্যান্ড চেক করতে হবে একদম তালুতে তালু মিশিয়ে হ্যান্ড চেক করতে হবে ওকে খুব চমৎকার ভাবে অনেক আছে এরকম হ্যান্ড চেক করে এগুলো কখনো করবেন না এটা খুবই খারাপ কথা এটা মানে এতে মানুষ অনেক সময় দুঃখ পেয়ে থাকে কুশল বিনিময় করুন কুশল বিনিময় একটা লোক কেমন আছে তার পরিবার কেমন আছে তার চাকরির অবস্থা কেমন চলতেছে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এগুলো জিজ্ঞাসা করেন এখান থেকে আপনি কৌশলের সমস্যা খুঁজে বের করে আনুন যদি তার যদি তার শারীরিক অসুস্থতা থাকে তাহলে আপনি তাকে প্রোডাক্ট দিয়ে ইনভাইট করতে পারেন যেমন আপনি জিজ্ঞাসা করেন ভাইয়া কেমন আছেন উনি বললো ভাই ভালোই তো ছিলাম রিসেন্টলি তো আমার একটু ডায়াবেটিস দেখা যায় সুগার দেখা যায় আপনি তাকে আপনার ডায়াসিট দিয়ে তাকে আপনি ইনভাইটটা কমপ্লিট
এবারে আপনি তাকে ইনকাম দিয়ে ইনভাইট করতে পারতেছেন তাই বল তার ইনকামও ভালো আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি মাঝে মাঝে কি ভাই চাকরি তো কেমন ভালোই আছেন আলহামদুলিল্লাহ বউ বাচ্চেন এই সুখে আসতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যান তো তখন দেখবেন যে বলবে যে ভাই বেড়াতে তো সময় কোথায় আমি সময় পাচ্ছি না এমন একটা জীবন এসে পড়েছি চাকরি করতে করতে নাবিশ্বাস অবস্থা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোথায় আমার আর নিস্তার নেই তখন আপনি তাকে বলুন যে আমি ম্যাগনেসা বাংলাদেশ মিলটে কাজ করি আপনি তো জানেন যে আমিও একটা আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম বাট এখন কিন্তু আমি ফুল টাইম ম্যাগনেসা করি দুই তিন বছর বা ছয় মাস এক বছর আমি ম্যাগনেসাকে পার্ট টাইম ছিলাম আমার চাকরিতে ফুল টাইম ছিলাম এখন আমি চাকরি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি শুধু ম্যাগনেসা করি আমি কিন্তু দুই মাস পর পর বিদেশ ভ্রমণ যাই অলরেডি আমরা কিন্তু আগামী দশ তারিখে আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক আমরা মালয়েশিয়া যাচ্ছি এটা আপনি তাকে বলেন দেখবেন যে রিক্রিয়েশন দিয়ে আপনি তাকে কি করতে পারতেছেন আপনি তাকে ইনভাইট করতে পারছেন এভাবে ইনভাইট করুন এবং দ্রুত ওখান থেকে চলুন ইনভাইট করার পরে কোনো অবস্থাতেই সেখানে দাঁড়ানো যাবে না ইনভাইট করার সময় কিছু কিছু বিষয় আছে পড়া যাবে না এগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে অফিসিয়াল ড্রেস কোড ছাড়া আপনি ইনভাইটে যাবেন না আপনি কোটি টাকার মার্কেটিং প্ল্যান দেখাবেন আপনি টি শার্ট গায়ে দিয়ে এটা কিন্তু কখনো আপনার যাবে না অফিসিয়াল ড্রেস কোড এবং আপনার পুরো কালচরণ আপনার পাচন ভঙ্গি আপনার সব কিছু আপনার হেয়ার কাট থেকে শুরু করে এভরিথিং আপনাকে অফিসিয়াল হতে হবে ওকে এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে আপনি আমতা আমতা করা যাবে না আপনি আপনি কথা বলবেন একদম শ্রুতি মধুর কথা বলবেন স্প্রেড কথা বলবেন আপনি মানে কোনো ধরনের কোনো মুদ্রা দোষ যেন আপনার ভিতরে না থাকে নাম্বার থ্রি মিথ্যা কথা বলা যাবে না আজকে মিথ্যা কথা বলে ইনভাইট করবেন ওই ব্যক্তি যখন প্ল্যান দেখতে আসবে সে বুঝে ফেলানোর পরে আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা বোধ একেবারে চলে যাবে আপনি তার কাছে একটা খারাপ ব্যক্তিতে পরিণত হবেন লোক দেখানো যাবে না কোনো অবস্থাতে লোক দেখাতে যাবেন না কোম্পানির সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা যাবে না ম্যাগনেস সম্পর্কে স্টাডি করেন ম্যাগনেস যা আছে আপনি সেটাই তো বলে শেষ করতে পারবেন না তাহলে বাড়িয়ে বলার কি দরকার চাকুরি বলা যাবে না তাহলে কিন্তু ওই ব্যক্তি জয়েন করে আপনার কাছে মাস শেষে বেতন চাইবে প্রতিদিন বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আয়ের কথা বলা যাবে না কেন যাবে না জানেন কারণ ওই ব্যক্তি তখন বলবে যে একটা ধোয়া বিজ এত টাকা কি ইনকাম করা যায় নাকি সে যখন আপনার এখানে আসবে তখন মার্কেটিং প্ল্যান দেবে তখন বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইয়েস প্রতিদিন শুধুমাত্র বিয়াল্লিশ হাজার টাকা কেন বিয়াল্লিশ হাজার টাকা হতে প্রতি মাসে বারো লক্ষ ষাট হাজার ম্যাগনেসে তো এক ধরনের ইনকাম যে দুই কোটি প্লাস টাকা ইনকাম করা যাবে এটা মার্কেটিং প্ল্যান দেখার পরে সে বুঝতে পারবে ইনভাইট করার পরে সে স্থানে থাকা যাবে না প্রয়োজন না হলে কোম্পানির নাম বলার দরকার শুধু ইনকামটা থ্রু করে তার কাছ থেকে চলে আসেন আমাদের এত ইনভাইট করি কিন্তু আমাদের ইনভাইট অনেক সময় কার্যকরী হয় না আমাদের লোকগুলো অফিসে আসে না কেন আসে জানেন কিছু কিছু কারণে আমাদের এই ইমন আমন্ত্রণ গুলো দুর্বল হয়ে যায় নাম্বার ওয়ান নিরাশাবাদী মনোভাব আমরা একটা ব্যক্তির কাছে যাব যে উৎসাহিত হয়ে যাব যে উৎফুল্ল মনোভাব নিয়ে যাব হ্যাঁ এইগুলো না নিয়ে নিরাশাবাদী একটা মনোভাব নেই মুখটা কাজু মজু করে যায় ওই ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ না জানি কোন ধরনের বিপদে পড়ে আজকে শেখ শহীদ ইসলাম বিপদ আজকে আমার কাছে আসছে মানে আমাকে দেখে তার আকা আমার মুখ দেখে তার আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় নাম্বারটা হচ্ছে ব্যর্থ হওয়ার ভয় যাওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা করি যদি ব্যর্থ হই আমার কথা যদি ব্যক্তি মাইন্ড করে তো কথাটা আজকে থেকে একটু ঘুরিয়ে দিবেন আমি বলবো এবং ওই ব্যক্তি আজকে থেকে এসে মাইন্ড করবে না সে সাইন করবে নাম্বার টু হচ্ছে সমালোচনার ভয় পাঁচে লোকে কিছু বলে এইসব কারণে আমরা সাধারণত ব্যর্থ হই এগুলো আজকে থেকে করা যাবে না সম্পূর্ণ হাসি খুশি মন নিয়ে উৎফুল্ল ভাবে সুন্দর ড্রেস কোড পরে মুখে হাসি নিয়ে তার কাছে যেতে হবে মনে হবে একটা উইনিং উইনিং একটা ভাব নিয়ে যে আমি কি যেন একটা কিছু পেয়েছি এবং তাকে আমি দান করতে যাচ্ছি সেটা তাকে আমি ভালোবেসে গিফট করতে যাচ্ছি পিয়ারোটেন্স একটা ব্যক্তি যখন আসবে তাকে সুন্দর করে মার্কেটিং প্ল্যান দেখাতে হবে যার কারণে আমি আপনাকে বলবো যে মার্কেটিং প্ল্যানটা দেখানো শিখে নেন আজকের দিন পর্যন্ত যারা মার্কেটিং প্ল্যান দেখাতে পারেন না আমি বলবো যে আপনি যতই গল্প দেন না কেন অ্যাকচুয়ালি আপনি এখনো ম্যাগনেসের বিজনেসটা শুরুই করেন নাই তো আপনি যখন মার্কেটিং প্ল্যান যখন দেখাবেন তখন চলে যাওয়ার সময় তাকে অবশ্যই আমাদের মার্কেটিং প্ল্যানের বইটা বিশেষ করে আমাদের ভেষজের হৃদয় থেকে বইটা আপনি তাকে দিয়ে দেবেন আপনি চেষ্টা করবেন একটা বই তাকে সেল করার জন্য যদি সে কিনতে রাজি না আপনার বইটা দিয়ে দিবেন এবং বলবেন যে দুই আপনি এটা পড়েন দুই দিন পরে আমি বইটা অবশ্যই আনতে যাব ক্লোজিং এর সময় তার যে বিষয়টার উপরে আপনি বেশি হাইলাইট করবেন আপনি বেশি গুরুত্ব দিবেন সেটা হচ্ছে আপনি বলবেন এখানে আপনি এমন একটা আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারবেন যা থেকে আপনার অবর্তমানও এখান থেকে আপনার স্ত্রীর সন্তান অর্থ কষ্টে ভুগবে না আপনার অবর্তমানও তারা এখান থেকে চমৎকার একটা ইনকাম পাবে ডিয়ার অডিয়েন্স এই
সর্বোচ্চ উত্তেজনা থাকে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা পর কিন্তু ওই ব্যক্তির ওই বিষয়ের উপরে সত্তর শতাংশ ভুলে যায় এবং বাকি তিরিশ পার্সেন্ট ভুলে যায় বাহাত্তর ঘন্টা পরে থেকে সুতরাং আমি আপনাদেরকে বলবো অবশ্যই অবশ্যই চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তাকে আপনি জয়েন করাবেন ডিয়ার অডিয়েন্স দেখেন এখানে আমরা এত লোককে কেন জয়েন মানে ইনভাইট করতে হবে আমি তো অল্প কিছু লোক হলে বিজনেস হয়ে যায় কারণ আপনি এ কারণে অনেক ইনভাইট করবেন আপনি যাকে বলবেন সেই কিন্তু জয়েন করবে না দশজনকে জয়েন করলে পাঁচজন আপনার কথা শুনবে তিনজন অফিসে আসবে একজন জয়েন করবে সো যদি আপনার টিমে দুইজন ব্যক্তিকে টিম এ যেমন টিম বি তে দুইজন ব্যক্তিকে জয়েন করা থাকে ন্যূনতম আপনাকে বিশ জন লোককে ইনভাইট করতে হবে সো মোর ইনভাইট মোর জয়নিং মাথার একটু ডিয়ার অডিয়েন্স এভাবে যখন আপনার টিম বিল্ড আপ হয়ে যাবে আপনার ভিতরে লিডারশিপ চলে আসবে লিডার আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে লিডার হতে হবে লিডার না হলে আপনি কখনো বেটার কিন্তু করতে পারবেন না এ লিডার ইজ ওয়ান হু নোজ দা ওয়ে গোজ দা ওয়ে অ্যান্ড শুজ দা ওয়ে লিডার ওই ব্যক্তি যিনি পথের সম্পর্কে জানে ওই পথে যায় এবং ওই পথে আর একজনকে দেখায় তো দেখেন লিডারে কিছু গুণাবলী থাকতে হবে নাম্বার হচ্ছে লেবার এর লেবার এর আপনাকে অনেক পরিশ্রমী হতে হবে ডিয়ার অডিয়েন্স আমি অবাক হয়ে যাই আমাদের নাসিরুদ্দিন চৌধুরী স্যার আমাদের জাকির ভাই পলাশ স্যার খন্দকার মহিউদ্দিন স্যার আমাদের আমাদের নাসিরুদ্দিন চৌধুরী স্যার টোয়েন্টি ফোর্থ ডিস্ট্রিক্ট মিশনে নেমেছে প্রতিদিন এক একটা জায়গায় আল্লাহ ওনাকে ওনার শরীরকে সুস্থ রাখুক আমাদের স্বার্থে ওনার শরীরকে সুস্থ রাখুক ওনাকে ওনার শরীর স্বাস্থ্য ঠিক ঠিক আছে আমাদের মহিউদ্দিন খন্দ স্যার বিগত এক সপ্তাহ যাবৎ বাংলাদেশে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যেভাবে দৌড়াচ্ছে লেবারেল হতে হবে আপনি শ্রম না দিয়ে কখনো ভালো লিডার হতে পারবেন এডুকেটেড হতে হবে আপনাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে ন্যূনতম আপনাকে ম্যাগনেসের শিক্ষায় শিক্ষিত অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সবসময় সক্রিয় থাকতে হবে একদিন কাজ করলেন তিন দিন কাজ করলেন এটা আপনি কখনো করতে পারবেন না আপনাকে অনলাইন অফলাইন উভয় ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে ডেডিকেটেড নিবেদিত হতে হবে টিমকে ভালোবাসতে হবে টিমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে দক্ষ সুনিপুণ হতে হবে আপনাকে কাজটা জানতে হবে এবং আপনাকে রেসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে আপনার ভিতরে আপনি থাকতে হবে প্রচন্ড পরিমাণ দায়িত্ব বোধ যেমন আমাদের নাসিরুদ্দিন চৌধুরী স্যার আমাদের এরকম দায়িত্ব নিয়ে আমাদের টিমকে পরিচালনা করতেছে এ লিডার ইজ এ ম্যান হু ক্যান মেক ড্রিম আপনাকে এমন লিডার হতে হবে যে আপনি স্বপ্ন তো তৈরি করবেন স্বপ্ন দিয়ে আপনার টিমকে স্বপ্নের আকাশে আপনি বাঁচাবেন স্বপ্নকে ছোট ছোট টিমকে আসিপ করে আপনি দেখিয়ে দিবেন যে এই টিম এই ড্রিম গুলো আপনার অর্জন করা সব এনার্জাইসিস টিম আপনার টিম টু জীবিত রাখতে হবে ক্যান অ্যাপেল টু ডুপ্লিকেট আপনার অনুরূপ লিডার আপনাকে তৈরি করতে মাইন্ড রিডার একজন লিডার সবচেয়ে বড় গুণ যে একজন ডিস্ট্রিবিউটর যখন সামনে আসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের সব কথাগুলো বুঝে ফেলে এবং এখানে আপনার কথা ক্যান স্যাক্রিফাইস অবশ্যই আপনাকে স্যাক্রিফাইস মাইন্ডেড হতে হবে ক্যান হেল্প আদার অন্যকে হেল্প করা মানসিকতা থাকতে হবে যদি আপনি একজন ভালো লিডার হতে চান তাহলে ফলো ইউর লিডার আপনার লিডারকে ফলো করতে হবে আপনার লিডার চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্ট দৌড়াচ্ছে আর আপনি লেফট মুড়ি দিয়ে ফিউশের চিন্তা করতেছেন যে আপনার লিডারের মতো আপনি হতে পারতেছেন এটা হবে না আপনার লিডারকে ফলো করুন টু ডে আর টু মোর আজ হোক কাল হোক অথবা এক বছর পরে হোক পাঁচ বছর পরে হোক আপনি অবশ্যই আপনার লিডারের মতো হতে হতে পারবেন ডিয়ার অডিয়েন্স আমি জানেন একজন ডিস্ট্রিবিউটার কাজ করতে করতে গোল্ড গোল্ড এক্সিকিউটিভ হয়েছে আমি আমার উদাহরণ দিয়ে একটা কথা বলি জানেন মাঝে মাঝে আমার অনেক কষ্ট লাগে অনেক দুঃখ হয় আমার হৃদয় হৃদয় থেকে রক্ত খরণ হয় তখন আমি কি করি কি করি জানেন তখন আমি চিন্তা করি যে আমি তো ট্রেনিং এ বলি যে আপনাকে যখন আপনি সফল হবেন সফল হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনাকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হবে ইয়েস আমার তো সেসব আঘাত আসতেছে তার মানে কি আমি সফলতার পথে আসে আমি সফল হব এই যে নিজেকে বোঝানো আমি আপনাদেরকে বলবো যে চলার পথে অনেক ধরনের আপনার যত বেশি বাধা আসবে আপনার আঘাত আসবে আপনার ট্রিম থেকে আঘাত আসতে পারে আপনার ড্রিম লাইন থেকে আঘাত আসতে পারে আপনার সাকসেস লাইন থেকে আপনার আঘাত আসতে পারে কখনো কখনো আপ লাইন থেকে আঘাত আসতে পারে কখনো কখনো ক্রোস লাইন থেকে আঘাত আসতে পারে যত আঘাত আসুক যত তীর আসুক আপনি মনে করবেন ইয়েস তাহলে আমি সঠিক পথে আছি আমি সফলতার পথে যাচ্ছি আর আপনার উপর যে আঘাত না আসে আমি বলবো যে আপনি সঠিক পথে নেই সো ফলো ইউর লিডার আপনার লিডারকে ফলো করুন এবং সময় নিয়ে মাঝে মাঝে আপনার লিডারের কাছে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে কেন বিকজ ইউ ক্যান নট ফাইন্ড এভরিথিং অন গুগল আপনি গুগল থেকে সব সমস্যার সমাধান পাবেন না ট্রেনিং থেকে আপনি সব সমস্যার সমাধান পাবেন না ট্রেনিং আপনি সেল করা শিখবেন ট্রেনিং আপনি টিম বিল্ডার টিম বিল্ডিং শিখবেন ট্রেনিং এ আপনি ড্রিম অ্যাসিভ করা সবকিছু শিখবেন বাট বিগ সেলে যেতে গেলে বিগ টিম অর্গানাইজ করতে গেলে যে পার্সোনাল যে একটা এক্সপেরিয়েন্স দরকার যে মানে বাস্তব সম্মত
14 লাখ টাকা ইনকাম করে গোল্ড হয়ে যান 35 লাখ টাকা করে ইনকাম করে আপনি রুবি হয়ে যান 70 লাখ টাকা ইনকাম করে আপনি হয়ে যান ইমারাল এক্সিকিউটিভ তখন আপনার জীবনটা হবে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত তবে এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিভ ইউজার টাইম টু গ্রো আপনাকে অবশ্যই টাইম দিতে হবে একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যে আজকে যে বীজটা আপনি এখানে যে বীজটা আপনি আজকে বপন করেন এই বীজটা কিন্তু একদিনে কিন্তু অনেক বড় গাছ হবে না এটাকে ধীরে ধীরে না প্রতাপ পানি দিতে হবে সার দিতে হবে চারপাশে আপনার ঘিরে রাখতে হবে যেন বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশু এটাকে ক্ষতি করতে না পারে কোনো একদিন দেখবেন গাছটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আজকে যে একটা ব্যক্তিকে আপনি জয়েন করিয়েছেন পাঁচটা ব্যক্তির একটা টিম আপনার আছে এই টিমকে আপনি নিজে ট্রেনিং করেন এবং আপনার টিমকে ট্রেনিং করান আপনি দেখবেন আপনার টিমটা কোনো একদিন অনেক বড় হয়ে গেছে চেঞ্জ টেক্স টাইম চেঞ্জ সময় নেয় চেঞ্জ চেঞ্জ হওয়াটা অনেক কঠিন কিন্তু অসম্ভব কিছুই না আপনাকে চেষ্টা করতে হবে তো আমরা ট্রেনিং এর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি डुप्लीकेट करते हैं अनुभव लीडर आपके अवश्य तैरी करते हैं टीम के धरे रखते हैं पुट मैगनेसा इन यार्ट पागल मत भे अबाक जन नाम बाकी लोक मन कष्ट दी चाहना दिन अंत दस टाइम पोस्ट कर मैगनेसा नहीं पागल बोलते कथा तक पागल बोलार आगे आपके मन रखते हैं पागल ना हम क्यों सफल हवा जाए ना बी हंड्रेड पार्सेंट प्रोडक्ट यूजार आपके अवश्य हंड्रेड पार्सेंट प्रोडक्ट यूजार होते हैं कथा इनशाला सफल होते चान प्रत्येक